మనం రోజు చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ని ఫ్లవర్స్ని చూస్తుంటాం ఇంకా ఈ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ గురించి మనం ఎర్లియర్ చాప్టర్స్లో చూసాం కూడా ప్లాంట్స్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరిగేది ఫ్లవర్స్లోనే అండ్ ఈ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వల్లే ఫ్రూట్స్ అండ్ సీడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఒక ప్లాంట్లో ఈ చాప్టర్లో మనం సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్కి కావాల్సిన టూ ఇంపార్టెంట్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ గురించి చూద్దాం అండ్ ఈ రీప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బాట్నీని ఎంబ్రియాలజీ అని అంటారు ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఫర్టిలైజేషన్కి ముందు ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే అని అర్థం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చూస్తే కనుక మచ్ బిఫోర్ ద యాక్చువల్ ఫ్లవర్ ఈజ్ సీన్ ఆన్ ఏ ప్లాంట్ ద డే ద డెసిషన్ దట్ ద ప్లాంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫ్లవర్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక ప్లాంట్ అనేది చూస్తే కనుక ఈ ప్లాంట్కి ఫ్లవర్ అనేది లేదు సో ఇప్పుడు ఫర్ అ సర్టెన్ హైట్కి ఆ ప్లాంట్ అనేది రీచ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫ్లవర్ అనేది నేను పూయించాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆ ప్లాంట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్లాంట్ అనేది నాకు ఫ్లవర్ అనేది నేను పూయించాలి అనేది డిసైడ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దానికి కావాల్సిన హార్మోనల్ చేంజెస్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట అలా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎన్నో సెల్స్ డిఫరెన్షియేషన్ జరిగిన తర్వాత ఒక చిన్న పాటి మొగ్గలాగా దాన్నే ఫ్లవర్ ప్రైమార్డియం అంటారు అంటే ఫ్లోర్ ఫ్లవర్ అనేది రావడానికి ఒక చిన్న ఇనీషియేషన్ లాగా అనమాట ఆ ప్లాంట్కి సో దాన్నే ఫ్లోరల్ ప్రైమార్డియం అంటారు సో ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అనేవి ఏమ ఏమవుతుంది అంటే ఫ్ల ఫ్లోరల్ ప్రైమార్డియం అనేది వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట దానికి అంతా ఫ్లోరల్ బర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఆ ఫ్లోరల్ బర్డ్స్ నుంచి ఫ్లవర్స్గా ఫ్లవర్స్ నుంచి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ దాంట్లోనే యాండ్రీషియం అని గైనీషియం అని ఇవన్నీ మొత్తం డిఫరెన్షియేషన్ అనేది జరిగి డెవలప్ అవుతుంది అనమాట మొత్తం ఇలా అండ్ ఒక ఫ్లవర్లోనే మేల్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ అనే ఉంటాయి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటంటే యాండ్రీషియం అనమాట అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే గైనీషియం అనమాట సో యాండ్రీషియం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఎవో ఓరల్ ఆఫ్ స్టేమెంట్స్ అనమాట యాండ్రీషియం అంటే ఒక ఫ్లవర్లో ఒక స్టేమెంట్స్ ఓరల్ ఆఫ్ స్టేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యాండ్రీషియం అని వాటిని మేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు అండ్ గైనీషియం అంటే కనుక ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ అంటే స్టేమెంట్స్ కింద ఉన్న ఓవరీ అనమాట ఓవరీ మొత్తాన్ని దాన్ని ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అని లేదా గైనీషియం అని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఒక ఫిగర్లో చూస్తే కనుక లేటరల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్లో ఇట్లా ఇవన్నీ స్టేమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టేమెంట్స్ కాబట్టి ఓరల్ ఆఫ్ స్టేమెంట్స్ని యాండ్రీషియం అంటారు ఇక్కడ కింద ఉన్న దాన్ని ఈ ఓవరి దాంట్లో ఉన్న ఓవియల్స్ మొత్తాన్ని ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లేదా గైనీషియం అని అంటారు సో ఈ రెండు సో ఈ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్కి కావాల్సిన టూ మెయిన్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఈ యాండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం సో ఈ ఈ టూ పార్ట్స్తోనే మనకి ఈ ఫ్లవర్లో ఉన్న సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో మనం మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గురించే చూద్దాం ఫ్లవర్లో ఉన్న మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఏంటంటే ఎస్టేమెన్ మైక్రోస్పోరాంజియం అండ్ పాలన్ గ్రీన్ ఈ వీడియోలో వీటి గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గురించి చూద్దాం మనకి స్టేమెంట్స్ గురించి బాగా తెలుసు మన ఎర్లియర్ క్లాసెస్లో కూడా చూసాం మనకి బాగా తెలియాల్సింది ఏంటంటే మైక్రోస్పోరాంజియం అండ్ పాలన్ గ్రీన్స్ గురించి తెలియాలి ఫస్ట్ స్టేమెన్ ఏంటంటే ద టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ టైప్కల్ స్టేమెన్ ద లాంగ్ అండ్ స్లెండర్ స్టాక్ కాల్ ద ఫిలమెంట్ అండ్ ద ధర్మల్ జనరల్లీ బైలోబ్డ్ స్ట్రక్చర్ కాల్ ద యాంతర్ సో ఈ ఫిగర్లో చూసినట్లయితే ఇది మొత్తం స్టేమెన్ అనమాట ఇక్కడ లాంగ్ స్టాక్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని ఫిలమెంట్ లేదా స్టాక్ అని అంటారు అండ్ ఈ టర్మినల్ పొజిషన్లో ఉన్న దాన్ని యాంతర్ అని అంటారు ఇది టూ లోబ్స్గా ఉంటుంది సో దీన్ని బైలోబ్డ్ యాంతర్ అని అంటారు అండ్ ఈ ప్రాక్సిమల్ ఎండ్ అనేది ఏంటంటే ఈ తెలామస్ ఫ్లవర్ యొక్క తెలామస్ దగ్గర అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మొత్తం స్టేమెన్ అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది యాంతర్ అనమాట ఈ యాంతర్ని ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లాగా కట్ చేస్తే కనుక ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఇది అంతా పాలన్ శాక్స్ అని పాలన్ గ్రీన్స్ అని ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట ఇది మొత్తం సో ఇది స్టేమెన్ ఈ స్టేమెన్స్ అనేవి అన్ని ఫ్లవర్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాటి లెంత్ కానీ సైజ్ కానీ కలర్ అన్నిట్లోనే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అనేది చేసి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది యాంతర్ అనమాట
టూ తీకాస్ అనే ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని డైతీకాస్ ఆంతర్ అని అంటారు అదే ఆ ఒక్క ఓన్లీ వన్ లోబ్ ఉండి గనక టూ తీకాస్ అనే ఉంటాయి గనక ఆ దాన్ని మోనోతీకాస్ అని అంటారు సో ఇక్కడ లో డిపెండింగ్ అపాన్ ద లోబ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లోబ్స్ అనమాట అంటే ఒక లోబ్ ఉంటే గనక టూ తీకాస్ ఉంటే మోనోతీకాస్ అని టూ లోబ్స్ ఉంటే గనక ఆ డైతీకస్ అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ మ్యాటర్ లోకి వస్తే ఈచ్ యాంతర్ లో కన్సిట్స్ ఆఫ్ టూ లాంగిట్యూడ్ ప్లేస్డ్ పాలెన్ ఛాంబర్స్ అంటే అంటే ఇక్కడ టూ లోబ్స్ అనే ఉన్నాయన్నమాట ఇది ఒక లోబ్ ఇది ఒక లోబ్ కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క లోబ్కి టూ పాలెన్ ఛాంబర్స్ అంటే ఈ టీకా వాటిని పాలెన్ ఛాంబర్స్ అంటారు మైక్రోస్పొరాంజియం అంటారు తర్వాత డిఫరెన్షియేట్ జరిగిన తర్వాత ఫర్దర్ గా మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అంటారు సో అలా అనమాట ఎందుకంటే పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఆరిజినేట్ అయ్యేది ఇక్కడే కాబట్టి దీన్నే పాలెన్ ఛాంబర్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ఈచ్ పాలెన్ ఛాంబర్ రిప్రజెంట్స్ ఏ మైక్రోస్పొరాంజియం చెప్పా కదా ప్రతి ఒక్క పాలెన్ ఛాంబర్ ని మైక్రోస్పొరాంజియం గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఫోర్ పాలెన్ ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అక్కడ మైక్రోస్పొరాంజియం గా అంటారు కాబట్టి ఫోర్ మైక్రోస్పొరాంజియా అనేది అంటారు అనమాట దస్ ఫోర్ మైక్రోస్పొరాంజియా ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డైటికస్ యాంతర్ ఈ డైటికస్ యాంతర్ లో ఫోర్ మైక్రోస్పొరాంజియా అనేది ఉంటాయి అండ్ ద టూ మైక్రోస్పొరాంజియా ఇన్ ఎలో బార్ సపరేటెడ్ బై స్టిప్ ఆఫ్ స్టెరైల్ టిష్యూ ఇక్కడ ఫిగర్ లో చూస్తే ఇక్కడ ద టూ మైక్రోస్పొరాంజా ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఏ స్టెరైల్ టిష్యూ అన్నారు అంటే ఇక్కడ ఈ టూ మైక్రోస్పొరాంజా ఇక్కడ ఈ టూ మైక్రోస్పొరాంజాని సపరేట్ చేస్తూ ఒక స్టెరైల్ టిష్యూ అనేది అంటే ఇది కనెక్టివ్ టిష్యూ అనమాట అంటే దీనికి అసలు ఫర్టి ఫర్టిలిటీ అనేది ఉండదు అనమాట జస్ట్ సపరేట్ చేస్తూ ఒక టిష్యూ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇదే కనెక్టివ్ టిష్యూ అనమాట ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ బ్రేక్స్ ఎట్ మెచ్యూరిటీ అని అన్నారు అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఈ యాంతర్ అనేది మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఈ టూ మైక్రోస్పొరాంజియా రెండు కూడా కలిసిపోతాయి అనమాట కలిసిపోయి పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ని బయటకి విడుదల చేసిద్ది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను ఇలా అనమాట ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలా మొత్తం ఈ మైక్రోస్పోర్ మత ఐ మీన్ ఈ మా మైక్రోస్పొరాంజియం అంతా కూడా ఇలా రెండు కలిసిపోయేటట్టు చేసి తర్వాత ఈ స్టోమియం ద్వారా ఇలా ప్రో పాలెన్ గ్రీన్స్ అన్ని బయటికి విడుదల చేసిద్ది అనమాట ఎట్లా అంటే ఒక ఒక ఫ్రూట్ అనేది ఎండిపోతే గనక వాటి యొక్క సీడ్స్ అనేవి ఎలా బయటకు వస్తాయో సేమ్ అంతే యాంతర్ కూడా ఏంటంటే ఒక స్టేమన్ కి యాంతర్ కూడా ఎండిపోయిన తర్వాత అంటే మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత అది ఎండిపోతుంది అలా ఎండిపోయిన తర్వాత సీడ్స్ అనేవి బయటకి ఎట్లా డిస్పర్స్ అవుతాయో సేమ్ అట్లాగే పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి కూడా ఈ యాంతర్ నుంచి అట్లానే డిస్పర్స్ అవుతాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ జనరలీ టూ పాలెన్ సాక్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మోనోతీకస్ యాంతర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్ అండ్ అన్ని ఫ్లవర్స్ లోనే యాంతర్స్ అనేవి బైలోబ్డ్ ఉండాలని లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్ దాంట్లో చూస్తే కనుక యాంతర్ అనేది సింగిల్ లోబ్డ్ గా ఉంటుంది చెప్పే కదా ఒక్కొక్క లోబ్ కి టూ తీకాస్ అనేవి ఉంటే గనక ఐ మీన్ టూ పాలెన్ ఛాంబర్స్ ఉంటే గనక వాటిని మోనోతీకస్ యాంతర్ అని అంటారు అలానే హైబిస్కస్ లో మోనోతీకస్ యాంతర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఈ యాంతర్ అనేది కనిపిస్తున్నట్టు మనకి ఏదో నార్మల్ గా ఉన్నట్టు కదా దానికి ఉన్న ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎలా ఉందంటే ఈచ్ యాంతర్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ యాంతర్ వాల్ అండ్ స్పోరోజినస్ టిష్యూ ఈ రెండు అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ గా యాంతర్ అనేది ఉంటది అనమాట యాంతర్ వాల్ అనేది మళ్ళీ దాంట్లో సెల్స్ అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ అయిందంటే ఎపిడర్మిస్ ఇట్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్ ఎండోడర్మిస్ మిడిల్ లేయర్స్ అండ్ టపేటం ఈ ఫోర్ అనేది ఈ ఫోర్ లేయర్స్ అనేవి యాంతర్ వాల్ లో మనం చూడొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే గనక ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎపిడర్మిస్ ఇది ఎలా ఎలా ఉంటుంది అంటే యాంతర్ వాల్ యాంతర్ వాల్ కి ఒక సింగిల్ లేయర్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ బాగా థిక్ గా ఔటర్ మోస్ట్ బాగా థిక్ గా ఉండి ప్రొటెక్షన్ గా ఉంటుంది అనమాట యాంతర్ కి ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ లో ఈ కొంచెం భాగం గనక మనం మైక్రోస్కోప్ లో గనక చూసినట్టయితే ఇది ఎపిడర్మిస్ అనమాట ఇది మొత్తం యాంతర్ అయితే యాంతర్ వాల్ అనమాట ఇది పైన ఉన్నది ఎపిడర్మిస్ అనమాట ఇదేంటంటే బాగా ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ అనేది చాలా థిక్ గా ప్రొటెక్టివ్ గా ఉంటుంది అనమాట యాంతర్ కి సో ఇది ద థిన్ వాల్ ఎపిడర్ మెసెస్ బిట్వీన్ టూ పోలెన్ సాక్స్ కాన్స్టిట్యూట్ స్టోమియం ద స్టోమియం హెల్ప్స్ ఇన్ ద డేసెన్స్ ఆఫ్ పోలెన్ సాక్స్ అంటే ఇది స్టోమియం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఈ టూ పోలెన్ సాక్స్ కి ఏంటంటే పోలెన్ సాక్స్ కి మధ్య ఒక ఎపిడర్మల్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ
ఇంకా ఈ ఫిగర్ లో చూసినట్టయితే ఇదనమాట ఎండోతీషం అనేది దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎండోతీషం కి ఫైబ్రస్ థిక్కనింగ్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఇంకా ఈ యాంతర్ అనేది మెచ్యూరిటీకి వచ్చాక వాటర్ ని లూజ్ చేసుకుని వాటర్ ని లూజ్ చేసుకుంటుంది అంటే డిహైడ్రేట్ అవుతుంది అనమాట మొత్తం ఈ ఎండోతీషం లేయర్ అనేది డిహైడ్రేట్ అయ్యి కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది తద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే పాలెన్ సాక్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఎండోతీషం లేయర్ వల్ల నెక్స్ట్ లేయర్ వచ్చేసి మిడిల్ లేయర్స్ అనమాట మిడిల్ లేయర్ ఏంటంటే ఎండోతీషం కి టపేటం కి మధ్య ఉండే ఒక వన్ టూ ఫైవ్ లేయర్స్ వరకు మిడిల్ లేయర్స్ అని అంటారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టపేటం అనమాట టపేటం అనేది ఏంటంటే ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ అనమాట ఇన్నర్ మోస్ట్ లే వాల్ ఆఫ్ మైక్రోస్పొరాంజం ఇదంతా మైక్రోస్పొరాంజం అయితే గన్ అయితే దానిపైన ఉండే లేయర్ ఏంటంటే టపేటం అనమాట ఈ టపేటం యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈ లోపల ఉండే మైక్రోస్పొరాంజం దగ్గర ఆరిజినేట్ అయ్యే పాలన్ గ్రెయిన్స్ కి ఏంటంటే నరిష్మెంట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అండ్ ఈ టపేటం లో ఉండే సెల్స్ ఏంటంటే బాగా డెన్స్ సైటోప్లాజం అనేది ఉంటుంది బాగా ఎక్కువ సైటోప్లాజం ఉంటుంది ఇంకా వాటిలో ఉండే న్యూక్లియస్ కూడా మల్టీ న్యూక్లియేట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో అది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక టపేటం గురించి ఒకటి ఏంటంటే ఈ టపేటం సెల్స్ అనేవి స్పోరోజినస్ టిష్యూ కి చుట్టూతో ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ టపేటం అనేది స్పోరోజినస్ టిష్యూ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ యాంతర్ అనేది యంగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి కాంపాక్ట్ గా అరేంజ్ అయ్యి ఉన్న స్పోరోజినస్ టిష్యూ అనేది మైక్రోస్పోరాంజం సెంటర్ లోకి వచ్చి వస్తుంది అనమాట సో ఇది స్పోరోజినస్ టిష్యూ అనమాట ఈ స్పోరోజినస్ టిష్యూ అనేది ఇక్కడ మైక్రోస్పోరాంజం సెంటర్ లోకి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో అది స్పోరోజినస్ టిష్యూ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ మైక్రోస్పోరోజెన్సిస్ మైక్రోస్పోరోజెన్సిస్ అంటే జెనిసిస్ అంటే ఇక్కడ ఆరిజినేట్ అనమాట అంటే జెనిసిస్ ఫార్మేషన్ లాగా అంటే ఇక్కడ మైక్రోస్పోర్ స్పోర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎలా అంటే యాజ్ ద యాంతర్ డెవలప్స్ యాంతర్ అనేది డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ ఈ స్పోరోజినస్ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో అదేం జరుగుతుందంటే డివిజన్స్ జరుగుతుంది ఏం డివిజన్స్ అంటే మియాటిక్ డివిజన్స్ అనేవి జరిగి ఒక మైక్రోస్పోర్ టెట్రాడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ని ఏం చేస్తారంటే ఏమంటారంటే మైక్రోస్పోరోజెన్సిస్ అని అంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మైక్రో స్పోరోజినస్ టిష్యూ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క సెల్ ఒక మైక్రోస్పోర్ టెట్రాడ్ గా రైజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఫామ్ అవుతుంది ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోర్స్ ఫ్రమ్ ఏ పాలన్ మదర్ సెల్ త్రూ మియోసిస్ ఈస్ కాల్ మైక్రోస్పోరోజెన్సిస్ అంటే ఇక్కడ మైక్రోస్పోర్స్ అనేవి ఒక పాలన్ మదర్ సెల్ నుంచి మైక్రోస్పోర్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడమే దాన్ని మైక్రోస్పోరోజెన్సిస్ అని అంటారు అంటే ఇక్కడ పాలన్ మదర్ సెల్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఈ మైక్రోస్పోరాంజం అనమాట మైక్రోస్పోరాంజమే ఫర్దర్ గా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి పాలన్ మదర్ సెల్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఆ పాలన్ మదర్ సెల్ నుంచే ఈ మియోసిస్ అనేది జరిగి తర్వాత ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి దాని బయటకు వస్తాయి అనమాట సో ఇది ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏంటంటే మైక్రోస్పోరోజెన్సిస్ అంటారు అండ్ ద మైక్రోస్పోర్స్ యాజ్ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ ఫోర్ సెల్స్ మైక్రోస్పోర్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతాయో అవి క్లస్టర్ ఆఫ్ ఫోర్ సెల్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి అనమాట అవి అరేంజ్ అవుతాయి దాన్నే మైక్రోస్పోర్ టెట్రాడ్ అంటారు యాజ్ ద యాంతర్ మెచ్యూస్ అండ్ డిహైడ్రేట్ ద మైక్రోస్పోర్స్ డిసోసియేట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ డెవలప్ ఇన్ టు పాలన్ గ్రెయిన్స్ యాంతర్ అనేది ఇలా మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఇలా మొత్తం అంతా ఈ పాలెన్ మదర్ సెల్స్ ఇది దీన్నే పాలెన్ మదర్ సెల్ అంటారు లేదా పాలెన్ ఛాంబర్స్ అంటారు మైక్రోస్పోరాంజం అంటారు దీంట్లోనే స్పోరోజినస్ టిష్యూ ఉంటుంది సో ఈ వీటి నుంచి ఏం జరుగుతుందంటే యాంతర్ అనేది మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఈ మైక్రోస్పోర్స్ అనేవి ఫర్దర్ గా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి పాలెన్ గ్రెయిన్స్ గా ఫామ్ అయిన తర్వాత డెహిసెన్స్ అనేది అంటే ఒక ఫ్రూట్ అనేది ఎండిపోయిన తర్వాత దానంతటా అది చిట్లిపోయి సీడ్స్ అనేవి ఎలా అయితే బయటకు వస్తున్నాయో ఆ చిట్ల దాన్ని డెహిసెన్స్ అని అంటారు ఆ డెహిసెన్స్ జరిగి ఇది ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఇలా బయటకు వస్తాయి అనమాట ఈచ్ మైక్రోస్పోరాంజం సెవరల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోర్స్ ఆర్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ దట్ ఆర్ రిలీజ్ విత్ ద డెహిసెన్స్ ఆఫ్ యాంతర్ అంటే ప్రతి ఒక్క మైక్రోస్పోరాంజం ఒక డైటిక శాంతర్ లో ఎన్ని మైక్రోస్పోరాంజం ఉంటాయి ఫస్ట్ లోనే మనం చెప్పుకున్నాం ఫోర్ మైక్రోస్పోరాంజం అనేది ఉంటాయి అని చెప్పి అయితే ఒక్కొక్క మైక్రోస్పోరాంజం దగ్గర నుంచి ఎన్ని పాలన్ గ్రెయిన్స్ అంటే సెవరల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోర్స్ లేదా పాలన్ గ్రెయ
నెక్స్ట్ వన్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనమాట ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని మేల్ గ్యామ్టోఫైట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ వల్లే మనకి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటే ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హైబిస్కస్ ప్లాంట్ లో చూస్ ఫ్లవర్ లో చూస్తే గనక హైబిస్కస్ లో దాని యొక్క స్టేమ్ అనేది చాలా లాంగ్ గా ఉంటుంది ఆ దాంట్లో గనక మనం ఎల్లోయిష్ పౌడరీగా ఉండే ఒక సబ్స్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దాన్ని గనక మనం టచ్ చేసి చూస్తే గనక అవే పాలన్ గ్రెయిన్స్ సో ఆ పాలన్ గ్రెయిన్ ఒకసారి ఒక గ్లాస్ లైట్ మీద ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ వేసి గనక మనం మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని యొక్క సైజ్ కానీ షేప్ కలర్ కానీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట చాలా ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ చాలా క్రియేటివ్ గా ఉంటుంది చాలా డిజైన్ అనేది సో అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లో ఉన్న పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని గనక మనం గనక అబ్జర్వ్ చేస్తే అట్లానే డిఫరెంట్ సైజెస్ కానీ షేప్స్ కలర్స్ అనేవి డిజైన్స్ అనేవి ఆ పాలన్ గ్రెయిన్స్ మీద మనం చూడొచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూపిస్తున్న ఈ ఫిగర్ కూడా సేమ్ అదే ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లో ఉన్న పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనమాట ఫ్లవర్స్ కి వచ్చిన పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనమాట ఇలా దగ్గరగా క్లోజ్ గా చూస్తే కనుక పాలన్ గ్రెయిన్ అనేది ఇలా డిజైన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలన్ గ్రెయిన్స్ అన్ని కూడా రౌండ్ గా ఉంటాయి అనమాట అండ్ వాటి యొక్క మెజరింగ్ సైజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఎంఎం డయామీటర్ లో ఉంటాయి అనమాట అండ్ చూడటానికి ఇవి చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ వీటిలో టూ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట దీనికి కనిపించే అవుటర్ లేయర్ ఏంటంటే ఎగ్జైన్ అది దేంతో తయారై ఉంటుందంటే స్పోరో పాలనిన్ అనే ఒక మెటీరియల్ తో తయారై ఉంటుంది అనమాట ఇదేంటంటే చాలా మోస్ట్ రెసిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ అనమాట చాలా రెసిస్టెంట్ గా అంటే ఏ ఏవి కూడా హై టెంపరేచర్ దట్ కెన్ విత్ స్టాండ్ హై టెంపరేచర్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఎంత హై టెంపరేచర్స్ అయినా గానీ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అయినా గానీ దీన్ని డ్యామేజ్ చేయలేదు అనమాట ఈ స్పోరో పాలనిన్ అనే కవరింగ్ కవరింగ్ ని ఈ పాలన్ పాలన్ గ్రెయిన్ కుంటే ఈ అవుటర్ ఎగ్జైన్ లేయర్ అనేది స్పోరో పాలనిన్ ఈ స్పోరో పాలనిన్ ని ఏ ఎలాంటి హై టెంపరేచర్స్ గానీ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ గానీ దీన్ని డ్యామేజ్ చేయలేదు అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రామినెంట్ అపర్చర్స్ ఆన్ పాలన్ గ్రెయిన్ కాల్ జర్మ్ పోల్స్ స్పోరో పాలనిన్ ఈజ్ అబ్సెంట్ అంటే ఈ పాలన్ గ్రెయిన్ కి మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న అపర్చర్స్ అంటే చిన్న హోల్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట వాటిని జర్మ్ పోర్స్ అంటారు అనమాట ఆ జర్మ్ పోర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ జర్మ్ పోర్స్ దగ్గర ఈ స్పోరో పా స్పోరో పాలనిన్ అనేది ఉండదు అనమాట అండ్ ప్రిజర్వ్ యాజ్ ఫాజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్పోరో పాలనిన్ అండ్ ఈ ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని కూడా కొన్ని ఇయర్స్ వరకు కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకు కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు ఫాజెస్ లాగా అండ్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జైన్ ఎగ్జైన్ అనేది హార్డ్ అవుటర్ లేయర్ అనేది ఉండడం వల్ల వీటిని ఫాజిల్స్ గా కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకు కూడా దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అంత రెసిస్టెంట్ గా ఉంటుంది స్పోరో పాలనిన్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసి ఇంటైన్ అనమాట ఇది ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెయిన్ అంటే పత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ లేయర్ ఇంటైన్ అనమాట ఎగ్జైన్ లో ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ అంటే కనుక ఎక్స్టర్నల్ అంటే అవుట్ సైడ్ లేయర్ ఇంటైన్ లో ఐఎన్ అంటే ఇన్ సైడ్ అనమాట ఇన్ సైడ్ లేయర్ అనమాట సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా థిన్ గా అంటే పల్చగా ఇంకా కంటిన్యూస్ లేయర్ అనమాట ఇది సెల్లోజ్ అండ్ పెక్టిన్ తో తయారై ఉంటుంది అండ్ ఈ పాలన్ గ్రెయిన్ లో ఉండే సైటోప్లాజం చుట్టూతో ఇంకొక లేయర్ ప్లాస్మా మెంబ్రైన్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎగ్జైన్ ఇంటైన్ తర్వాత ఇమీడియట్ లేయర్ ఏంటంటే ప్లాస్మా మెంబ్రైన్ అనమాట అండ్ దెన్ ద పాలన్ గ్రెయిన్ మెచ్యూర్స్ పాలన్ గ్రెయిన్ అనేది ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అవుతుందో దాంట్లో టూ సెల్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట అదేంటంటే వెజిటేటివ్ సెల్ అండ్ జనరేటివ్ సెల్ అనమాట ఈ వెజిటేటివ్ సెల్ అనేది చాలా పెద్దగా బిగ్గర్ గా ఉంటుంది ఇంకా దీంట్లో అబెండెంట్ ఫుడ్ రిజర్వ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంకా లార్జ్ షేప్డ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అదే జనరేటివ్ సెల్ అయితే కనుక చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అండ్ ఈ జనరేటివ్ సెల్ వచ్చేసి ఈ వెజిటేటివ్ సెల్ యొక్క సైటోప్లాజమ్ లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ జనరేటివ్ సెల్ అనేది ఈ ఫిగర్ లో చూసినట్టయితే ఇది పాలన్ గ్రెయిన్ అనమాట పాలన్ గ్రెయిన్ లో ఇలా టూ సెల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి అనమాట వెజిటేటివ్ సెల్ జనరేటివ్ సెల్ అనేది వెజిటేటివ్ సెల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది దీని యొక్క న్యూక్లియస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది పెద్దగా అండ్ జనరేటివ్ సెల్ అనేది ఈ వెజిటేటివ్ న్యూక్లియర్ సెల్ యొక్క సైటోప్లాజమ్ లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఈ ఫిగర్ అనమాట అండ
అది త్రీ సెల్డ్ స్టేజ్ అనమాట ఆ త్రీ సెల్డ్ స్టేజ్ లో కొన్ని పాలింగ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి షెడ్ అవుతాయి అనమాట వేరే వేరే స్పీషీస్ లో అయితే అండ్ నెక్స్ట్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ మెనీ స్పీషీస్ కాజ్ సివియర్ అలర్జీస్ అండ్ బ్రాంకిల్ ఎఫెక్షన్స్ కొన్ని కొన్ని పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని అలర్జీస్ క్రియేట్ చేస్తే కొన్ని బ్రాంకిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి కూడా తీసుకొస్తాయి అనమాట అంటే క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ లైక్ ఆస్తమా కానీ బ్రాంకైటిస్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే పార్తీనియం అనమాట పార్తీనియం అనేది ఏంటంటే ఎక్కువగా వేరే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లోకి వెళ్తూ వెళ్తూ షిఫ్ట్ అవుతూ అవి మన ఈ ఇండియాలో ఎక్కువగా వచ్చినాయి అనమాట అంటే వాటిని పార్తీనియం ప్లాంట్స్ అని ఎలా అంటారంటే ముక్కు పుడక చెట్లు అంటారు మనం చిన్నప్పుడు ఆడుకునేటప్పుడు ముక్కు పుడకలు లాగా పెట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం వాడు ఫ్లవర్స్ ని సో వాటినే పార్తీనియం అంటారు ఆ పార్తీనియం ని ఎక్కువగా ఏంటంటే దాన్ని కనుక ఏమన్నా వాసన చూసినా కానీ వాటి యొక్క పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి మన నోస్ లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి కలిగిస్తాయి అనమాట కొంతమందికి ఇమ్యూనిటీ ఉండడం వల్ల రాకపోవచ్చు కొంతమందికి బ్రాంకిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా దాని వల్ల కలిగినాయి అనమాట అండ్ సో నెక్స్ట్ వన్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియన్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ కూడా పాలన్ కొన్ని కొన్ని పాలన్ గ్రెయిన్స్ అయితే కనుక బాగా న్యూట్రియన్స్ రిచ్ గా ఉంటాయి అనమాట కొన్ని వేరియాస్ లో అయితే కనుక పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని టాబ్లెట్స్ లాగా ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అదే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో కనుక అయితే కనుక పాలన్ ప్రోడక్ట్స్ ని టాబ్లెట్స్ లాగా యూజ్ చేస్తుంటారు సిరప్స్ లాగా మార్కెట్ లో యూజ్ అమ్ముతూ ఉంటారు అండ్ ఈ నెక్స్ట్ ఈ పాలన్ కన్జంప్షన్ వల్ల ఈ అథ్లెటిక్స్ కానీ రేస్ హార్సెస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాటి వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ when the once the pollen grains shed they land on the stigma before they lose viability to bring fertilization ipudu oka pollen grains anevi anther nunchi release ayin tarvata em chestante flower lo unna stigma meda padtay anamata ee pollen grains anevi ala eppudaithe ee pollen grains anevi stigma meda land avutayo appude fertilization anedi start avutundi adi sexual reproduction anamata and uh, the period for which the pollen grains remain viable is highly variable that depends on temperature and humidity ante ee pollen grains anevi entha varaku viability anedi untundo adi ela depend avutundante akkada unna temperature gaani humidity gaani dani batti pollen grains yokka viability anedi untundi viability ante endante avi entha varaku jeevinchagalavu ani jeevinchagala sekthi entha varaku untundi pollen grains anardam adi aa temperature gaani humidity meda aadharapadu annamata అండ్ కొన్ని కొన్ని సిరీల్స్ లో అయితే గనక రైస్ గానీ వీట్ గాని వీటి యొక్క పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఏంటంటే అవి ఎప్పుడైతే యాంతర్ నుంచి బయటికి రిలీజ్ అవుతాయో వితిన్ థర్టీ మినిట్స్ లోనే అవి చనిపోతాయి అనమాట అండ్ కొన్ని కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లైక్ రోజేసి గానీ లెగ్యూమ్ నేసి సొలనేసి అలాంటి వాటిల్లో అయితే గనక ఆ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి కొన్ని మంత్స్ వరకు ఉంటాయి అనమాట ఆ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వైబిలిటీ అనేది కొన్ని మంత్స్ వరకు ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ద పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఫర్ ఇయర్స్ ఇన్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లో స్టోర్ చేస్తారు అనమాట ఎలా అయితే సీడ్ బ్యాంక్స్ అయితే ఎట్లా అయితే ఉన్నాయో సీడ్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి బ్యాంక్స్ అయితే ఎలా ఉన్నాయో సీడ్ బ్యాంక్స్ అని అట్లా పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని కూడా స్టోర్ చేసే ఒక పాలన్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అది ఎలా స్టోర్ చేస్తారంటే లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అంటే మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాంట్లో ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి స్టోర్ చేసి పాలన్ బ్యాంక్స్ గా పిలుస్తారు అనమాట సీడ్ బ్యాంక్స్ లాగా That's all the topic. If you like my explanation, please share and subscribe to Shardha's Botany. Thank you.